สวัสดีครับมาอีกหนึ่งวิดีโอนะครับที่อยู่ในซีรีส์ของการใช้งาน Bur ร์สตรีทนะครับโดยในคราวนี้เนี่ยเราจะเริ่มการใช้งานจริงๆของ Bur ร์สตรีทละนะครับโดยให้เราเใช้งานในที่นี้เนี่ยผมจะทดสอบกับตัว o w s p b w a นะครับโดยเลือกเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า m u l t i l a d e r 2นะครับโดยถ้าในเข้าไปในตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่ามัลติลเดเนี่ยจะมีการป้องกันให้มีการเข้าใช้งานแค่ตัว local host เท่านั้นคือเครื่องมันเองเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าไปแก้ไขตัว127ก่อนนะครับว่าให้เป็น IP อื่นด้วยนะครับโดยที่ก็อ่าอันนี้พอดีผมตัว boot เครื่องเข้ามาละแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเข้ามาในเครื่องนะครับเมื่อเปิดเครื่องเข้ามาเนี่ยอ่าตัว OWASP BWA เนี่ยจะมี username กับ password ที่เป็น default ก็คือ username เป็น root นะครับ password เป็น owsp bwa นะครับเมื่อเข้ามาได้ให้เราไปที่ var w o r w e b m u l t i l e d e r นะครับเสร็จแล้วก็แก้ไขตัวไฟล์ที่ชื่อว่า hg access นะครับก็แก้ไขโดยการเพิ่มตัว allow from all ไปคือให้สุกใครก็ได้ที่เข้ามานะครับถึงเครื่องนี้สามารถเข้าตัวมันจะรีเลย์สองได้นะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่มันจะรีเลย์ใหม่เข้าไปอีกทีนึงก็จะปรากฏว่าเราเข้าได้แล้วนะครับโดยในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการทำไซต์แมปเป็นหลักนะครับไซต์แมปคืออะไรไซต์แมปคือโครงสร้างของตัวเว็บไซต์นะครับซึ่งถ้าเรามองจากตัวของ Target นะครับจะเห็นว่าเนี่ยเรามีการสักครู่นะครับผมเคลียร์ทั้งหมดก่อนโอเคเราเริ่มเริ่มกันใหม่หมดนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมเปิดปิดใหม่ดีกว่าเพื่อความเคลียร์นะครับโอเคจะเห็นตอนนี้ว่ามันเคลียร์ทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรอยู่เลยเมื่อเรามีการใช้งานมันตีเดย์นะครับตัวจะเห็นว่าเบิร์ตอันนี้คืออินเตอร์เซปนะครับซึ่งตอนตอนไซต์แมพให้เอาอินเตอร์เซปออกก่อนเพื่อให้ไม่ต้องมาสวิตช์ไปสวิตช์มาระหว่างเบิร์ตเบราว์เซอร์กับเบิร์ตนะครับให้มันทําการใช้งานปกติทีนี้เราจะเห็นว่าในตัวเบิร์ตเนี่ยจะขึ้นเป็นไซต์แมพขึ้นมาว่าโอเคมันติดีเดย์มีผ่าอะไรอยู่บ้างและผ่าไหนมีการเก็บค่าเก็บไฟล์อะไรอยู่บ้างนะครับซึ่งถ้าเราต้องการละเอียดว่าในแต่ละผ่าเนี่ยมีการเรียกเป็นยังไงแล้วก็กดไปนะครับแล้ว history ตรงนี้ก็จะขึ้นมาตามผ่านนั้นว่าในแต่ละผ่านที่เราเข้าไปเนี่ยมีการเข้าไปแบบไหนผ่านนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีสีดํากับสีเทาเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าสีดําเนี่ยคือการที่เราเข้าเว็บไซต์นั้นจริงๆเข้าผ่านนั้นจริงๆแต่ถ้าเป็นสีเทาเนี่ยคือมีลิงก์อยู่ในผ่านที่เราเข้าไปเช่นในผ่านรูทเนี่ยมีผ่านเพจเท่ากับ add to your blog php เพจเท่ากับเครดิตดอทพีเอชพีเพจเท่ากับโชว์ล็อกดอทพีเอชพีแต่เรายังไม่ได้เข้าไปจริงๆนะครับสมมุติผมเข้าไปที่ผมพิมพ์เองก็ได้เป็นเครดิตเพจเท่ากับเครดิตดอทพีเอชพีโอเคต้องมีโอเคผมลืมใส่คุชิมะจะเห็นว่าเมื่อเข้าไปนะครับจะเห็นว่าตัวลิงก์เนี่ยเปลี่ยนจากสีเทากลายเป็นสีดำเพราะว่าเนื่องด้วยเราเข้าในเพจเพจนั้นจริงๆลิงก์ลิงก์นั้นจริงๆนะครับซึ่งในตัวโดเมนอื่นที่ขึ้นมาก็เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น add on mozilla samurai in guardian นะครับ s o f t f o x net 
ไอแลนด์กีคาลิดอทโอจีโอลูเอทีดอทโออะไรก็แล้วแต่พวกนี้เป็นลิงก์ที่อยู่ในเพจที่เราเข้าไปทั้งหมดแต่เรายังไม่ได้เข้าทั้งสิ้นนะครับโอเคทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเราคือต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำการทำไซต์แมพเพื่อลองหาว่ามีในเว็บเว็บไซต์เนี้ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับโดยก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากการที่เราต้องระบุก่อนว่าเอ่อเว็บไซต์ไหนโดเมนไหนที่เป็นทาร์เก็ตของเรานะครับซึ่งก็คือต้องกดไปที่คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก add to scope พอ add to scope เสร็จแล้วจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาว่าตัวเว็บไซต์ที่เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยคือ 10.211.55.15 พอร์ตแนะครับเราสามารถจะเลือกที่จะโชว์แค่ตัวเว็บไซต์ที่เป็นสโคปของเราได้นะครับเนี่ยก็จะเห็นแค่นี้นะครับถ้าเราต้องการจะโชว์พวก CSS ก็กด CSS ขึ้นมาด้วยนะครับถ้าไม่โชว์ก้าวออกนะครับอันนี้ต้องการจะโชว์สเตตัสที่เป็น400หรือเปล่าคือโดยปกติพวกที่เป็น CSS image หรืออะไรพวกนี้ครับมันจะไม่ใช่เป็นเป็นคอนเทนต์ที่ดินามิกหมายความว่าคือรับมาแล้วก็จบคือจะไม่มีการจะไม่มีการนำไปประมวลผลอะไรเพิ่มเติมไม่เหมือนกับตัวพวก HTML PHP JSP XML อะไรพวกนั้นนะครับซึ่งมันจะมีการรับพารามิเตอร์ทำให้พอเราเห็นพารามิเตอร์พวกนี้เนี่ยเราอาจจะทดสอบโจมตีในพารามิเตอร์เหล่านั้นได้นะครับซึ่งเราก็สามารถทำได้หลายอย่างในการโชว์ตรงนี้นะครับโดยดูจากตัวนี่แหละตัวฟิลเตอร์นี่นะครับว่าจะโชว์อะไรบ้างไม่โชว์อะไรบ้างนะครับโอเคตัวสกอบจริงๆตัวตัวทาร์เก็ตตรงนี้ครับเราจะใส่เองก็ได้นะครับหรือหรือถ้าเรามีเว็บไซต์หลายอันเราจะใส่เป็นโหลดเข้าไปเองก็ได้นะครับสามารถอีดิทได้ว่าโอเคเป็น HTTP หรือ h t t p ก็ได้นะครับหรือ,อตัวพอร์ตก็ต้องกำหนดใหม่เป็น443หรืออะไรนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือหมายความว่าตัว t a r g e t ที่เป็นพอร์ต43ถึงจะใช้งานได้ถึงจะโชว์ขึ้นมาแต่ถ้าเป็น80ก็จะไม่มีการโชว์ขึ้นมาอะไรนี้เป็นต้นนะครับโอเคก็ทีนี้เป็นเอ่อตัว e x c u d e from scope ก็คืออะไรก็เข้าแล้วแต่ที่มันไม่โชว์ที่ที่มันไม่ถือว่าเป็น scope ของเราเช่นพวก log out log in เอ่อปิด log out exit sign out อะไรพวกนี้เพื่อให้ตัว scope ของเราครับไม่มีการพวกทำการ log out ทำการ log off พวกนี้เพราะว่าเนื่องด้วยตัวไซต์แมพเนี่ยเวลาเราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะถือว่าเป็นทาร์เก็ตที่เราจะใช้กับตัวโปรแกรมต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นสแกนเนอร์อินทรูเดอร์รีพีเตอร์ซีเควนเซอร์หรืออะไรก็แล้วแต่จะมีผลจากตัวของตัวสโคปทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช่เป้าหมายก็เอาออกซะนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติเราใส่ทุกอย่างเป็นเป็นสโคปทั้งหมดเนี่ยคือเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพอพวกสไปเดอร์หรือสแกนเนอร์เนี่ยมันจะสแกนพวกที่อยู่ในขอบเขตทั้งหมดนะครับทำให้กว่าจะเสร็จนานมากนะครับเพอเพอนี่คือเป็นการโจมตีที่อื่นด้วยซึ่งก็ไม่ควรนะครับควรจะโจมตีที่แค่เพนเทสติ้งแค่ระบบใดระบบหนึ่งที่เราได้รับมอบหมายมาเท่านั้นนะครับโอเคในวิดีโอของการทำไซต์แมปนะครับแล้วก็การแอทูสโคปก็น่าจะประมาณนี้ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ